हे गाइस वेलकम बैक टू डेली बाइट मेरा नाम है श्रेया सिंह और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है फ्यूडलिज्म इन यूरोप यानी कि यूरोप में सामंतवाद की व्यवस्था फ्यूडलिज्म या सामंतवाद पे आगे बात करने से पहले ये जो शब्द है फ्यूडल देख लेते हैं कि कहाँ से आया है फ्यूडल शब्द एक लेटिन शब्द फ्यूडम से बना हुआ है इसका मतलब होता है लैंड ओनरशिप भूमि का स्वामी फ्यूडलिज्म या सामंतवाद एक तरह की सामाजिक और शासन व्यवस्था थी सामंतवाद एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड होता था एक स्वामी यानी कि लॉर्ड और उसके वेसल यानी कि उसके जागीरदार के बीच में तो आइए देखते हैं इस नई शासन व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ इसका मतलब क्या है और इसके पतन के क्या क्या कारण जैसा कि मैंने भी आप सबको बताया कि फ्यूडलिज्म एक तरह का सामाजिक व्यवस्था था जो कि हमें यूरोप में नाइन सेंचुरी एडी से लेकर फोर्टीन सेंचुरी एडी तक देखने को मिलती है ये एक सोशल सिस्टम था तो आगे बढ़ने से पहले हमें यूरोपियन सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए जैसा हमने देखा है हमारे देश में हमारा जो समाज है वो चार वर्णों में विभाजित है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ठीक उसी तरह हम देख पाते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो चार वर्गों में विभाजित थी सबसे पहले किंग उसके बाद नोबल उसके बाद नाइट्स और सबसे नीचे पीजेंस फ्यूडलिज्म या सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जो हरारकियल सिस्टम में काम करती थी तो आइए देखते हैं यहाँ पे फ्यूडलिज्म के बारे में क्या बोला गया यहाँ पे बोला जा रहा है कि द डोमिनेंट सोशल सिस्टम इन मिडवल यूरोप इन विच द नोबिलिटी हेल्थ लैंड फ्रॉम द क्राउन इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विसेस एंड वेसल्स वर इन टर्न टीन ऑफ द नोबल्स वाइल द पीजेंस वर ऑब्लाइज टू लिव ऑन दर लॉर्ड्स लैंड एंड गिव हिम होम इज लेबर एंड शेयर ऑफ द प्रोड्यूस Notionally in exchange for military protection. यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामंतवाद जो था वो एक तरह की सामाजिक व्यवस्था थी और इसके तहत हमें देख पाते हैं कि जो नोबल्स थे वो जमीने लेते थे क्राउन यानी कि राजा से और इन एक्सचेंज यानी कि उसके बदले उन्हें वो अपनी मिलिट्री प्रोवाइड करते थे जब भी राजा को जरूरत होती थी ऐसा सेम सिस्टम हम देख पाते हैं नोबल्स और नाइट्स के बीच में भी अच्छा यहाँ पे लास्ट में बोला जा रहा है कि जो पीजेंस थे वे बाध्य थे कि वे अपने स्वामी यानी कि लॉर्ड के जमीन पे ही काम करेंगे और उन्हें अपने प्रोड्यूस का शेयर देंगे और टैक्स पे जैसा कि हम सबको पता है कि सामंतवाद सामाजिक व्यवस्था होने के साथ साथ एक शासन व्यवस्था भी थी यहाँ पे जो जमीन राजा या किंग नोबल को दे देता था तो उस जमीन में आने वाले जितने भी पीजेंस या फार्मर्स होते थे वे सब के सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नोबल्स के अंडर आ जाते थे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह पावर और अथॉरिटी राजा के हाथों से नोबल के हाथों में जा रही थी तो आइए देखते हैं इस व्यवस्था में एक्चुअल पावर किसके हाथ में थी ये जो फ्लो डायग्राम आप सब देख पा रहे हैं ये फ्यूडल सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है सबसे ऊपर था किंग किंग के नीचे था बैरन या फिर नोबल ठीक है उसके नीचे आते हैं नाइट्स और लास्ट में आते हैं पीजेंस राजा जो कि इस पूरे जमीन का ओनर है उसने इस जमीन को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया और उसको अलग अलग नोबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब इन रिटर्न नोबल्स या बैरन किंग को क्या देंगे मनी देंगे और मिलिट्री सर्विस देंगे जब भी किंग को जरूरत हो अब हम देख पाते हैं यहाँ पे जो नोबल है नोबल ने इस लैंड में से एक हिस्सा किसको दिया है नाइट को दिया है और नाइट इन रिटर्न मिलिट्री प्रोटेक्शन दे रहे हैं किस नोबल्स को तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि नाइट्स जो थे उन्होंने ये जमीन किसको दे दी पीजेंस और फार्मर्स को तो पीजेंस इन फार्मर्स इन रिटर्न क्या दे रहे हैं उनकी खेतों पे फ्री में काम कर रहे हैं उनको टैक्स पे कर रहे हैं और अपने प्रोडक्शन का उनको शेयर दे रहे हैं ताकि नाइट्स उनको इन रिटर्न मिलिट्री प्रोटेक्शन दे सके आप अपने एग्जाम में इस फ्यूडल सिस्टम को इस फ्यूडल पिरामिड के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ये बहुत ही बेस्ट वे है अपने आंसर को एक्सप्लेन करने का ये तो हो गया पूरा फ्यूडल सिस्टम क्या था या क्या है अब बात करते हैं कि फ्यूडल सिस्टम का जन्म कैसे हुआ या फिर ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया गाइस आगे बढ़ने से पहले आप सब डेली बाइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देख लेते हैं कि फ्यूडल सिस्टम का जन्म कैसे हुआ था रोमन एम्पायर के पतन के बाद हम वेस्टर्न यूरोप में एक नई सामाजिक और शासन व्यवस्था देख पाते हैं और वही व्यवस्था थी फ्यूडलिज्म या सामंतवाद 
ऐसा नहीं है कि सामंतवाद पहले नहीं था या अचानक से इस समय आ गया फ्यूडलिज्म पहले से चलता आ रहा था लेकिन नाइन सेंचुरी ए से लेकर फोर्टीन सेंचुरी ए तक के बीच में हम देख पाते हैं कि जो राजा थे वो कमजोर हो गए थे और सामंत राजाओं से ज्यादा ताकतवर हो गए थे और राजा पूरी तरह से इन सामंतों पे डिपेंडेंट हो चुके थे सामंत इतने ज्यादा पावरफुल हो सके क्योंकि जो सेंट्रल पावर थी यानी कि जो राजा थे वो कमजोर हो चुके थे और कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही ये पावर सामंतों के हाथों में दी थी इस व्यवस्था में राजा पूरी तरह से नोबल के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका था आर्मी के लिए इसीलिए नोबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किंग को कंट्रोल करता था यह पूरी व्यवस्था एक हेरार्क सिस्टम में काम करती थी फ्यूडलिज्म एक तरह का डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था देखिए डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि जब पावर और अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर हो चुकी हो लोकल गवर्नमेंट के पास ये एक व्यवस्था थी आपसी समझौते की विश्वास की और ईमानदारी की शासन व्यवस्था की सबसे बुरी बात यह थी कि किसान और मजदूर इस व्यवस्था के चलते सबसे ज्यादा अधिक पीड़ित किए गए थे इनका भूमि पे कोई अधिकार नहीं था और वे सामंतों की ही जमीन पे मुफ्त में काम किया करते थे इसके चलते समाज का एक बहुत बड़ा तबका शोषित हो रहा था समय के साथ साथ हम देख पाते की जो सामंत थे ये भी लालची होते जा रहे थे और यह भी एक कारण था जिससे यह व्यवस्था डगमगा गई और अपने पतन की ओर बढ़ चली तो आइए नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके पतन के क्या क्या कारण बने सामंतवाद के पतन के यहाँ पे तीन कारण दिए हुए हैं पहला पॉलिटिकल रीजन दूसरा रिलीजियस रीजन तीसरा इकोनॉमिकल रीजन ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है तो पहला जो रीजन दिया हुआ है पॉलिटिकल रीजन फोर्टीन सेंचुरी एडी तक जो राजा थे उन्होंने खुद को वापस से स्वतंत्र और शक्तिशाली रूप से स्थापित कर लिया था यानी कि फोर्टीन सेंचुरी एडी के अराउंड हमको वेस्टर्न यूरोप में वापस से एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग मुनाकी देखने को मिलती है राजा ने वापस से अपनी आर्मी प्रिपेयर की थी जिसकी वजह से उनको अब नोबल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन बना था जिससे की नोबल्स का जो कंट्रोल था राजा पर से वो खत्म हो गया था यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इन्वेंशन ऑफ न्यू वेपन्स यानी कि नए हथियारों का आविष्कार राजा ने उन हथियारों को अपनी आर्मी को दिया और इस वजह से जो राजा की आर्मी थी वो सामंतों की आर्मी से ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी यहाँ पे सेकंड रीजन बोला गया है रिलीजियस रीजन इस समय यूरोप में धर्म युद्ध चल रहे थे इन युद्धों में सामंतों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया था अपने धर्म की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जमीन या तो बेच दी थी या फिर गिरवी रख दी थी इसका रिजल्ट यह हुआ था कि इन सामंतों ने अपनी सत्ता और शक्ति खो दी और उन जमीनों पर वापस से राजा ने अपना अधिकार जमा लिया था तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है जिसकी वजह से सामंती व्यवस्था अपने पतन की ओर चली देखिए तीसरा और आखिरी कारण जो था वो था इकोनॉमिकल रीजन इस समय हम देख पाते हैं कि यूरोप में कई समुद्री मार्गों की खोज हो चुकी थी तो इसका रिजल्ट ये हुआ था कि हमें ट्रेड और कॉमर्स बहुत ही तेजी से बढ़ा हम यहाँ देख पाते हैं कि जो व्यापारी थे वो राजा को सपोर्ट करते थे सामंतों के अगेंस्ट इन्हीं सब कारणों की वजह से सामंत और व्यापारियों के बीच में हमको एक संघर्ष देखने को भी मिलता है अच्छा यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन का वो था रिवोल्ट ऑफ फार्मर्स यानी कि वहां पर जो किसान जो मजदूर थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था सामंतों के खिलाफ इस विद्रोह का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था व्यापारियों ने तो उन्होंने किसानों को या मजदूरों को उस गांव से निकाल के निकाल के छोटे छोटे टाउन में बसाना शुरू कर दिया था सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अमीर और अमीर होते जा रहे थे गरीब और गरीब होते जा रहे थे राजा पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुका था सामंतों के ऊपर या फिर नोबल्स के ऊपर और पूरा जो कंट्रोल था वो नोबल्स के हाथ में आ चुका था और इसका भुगतान किसको करना पड़ रहा था गरीबों को मजदूरों को किसानों को इस व्यवस्था में मजदूरों का शोषण किया जा रहा था उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था और इन्हीं सब कारणों की वजह से यह व्यवस्था अपने अंत की ओर चल पड़ी आज के लिए इतना ही आई होप मैंने आप लोग के सारे क्वेश्चन और क्वेरी को क्लियर कर दिया हो बट स्टिल अगर अभी भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो फील फ्री टू कॉमेंट ऑन बिलो हम आपके सारे डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे अब आप डेली बाइट्स को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए उसमें जाके जुड़ सकते हैं एंड या इस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है ओके okay गाइस आज के लिए इतना ही आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई 
Do comment your views and do not forget to subscribe Delhi Vibes. Thank you guys.